Hi students, non inertial system and fictitious force in the chapter. We discuss a topic that we discuss. That is Foucault pendulum. If Foucault pendulum is a type of simple pendulum, then the application is very important. We will see that the earth is a rotating frame. That is the own axis. 24 hours time period rotate. Rotate is the west to east direction. West in the east lake is the earth in the rotation. Now, this is a very simple pendulum. We have a pendulum. We have a four-cold pendulum. We have a four-cold pendulum. It is a device used to verify the earth is a rotating frame which rotates 360 degrees about its own axis in 24 hours. 24 hours. 360 degree rotate in the time period 24 hours. One rotating frame is verified by the device. It is called the pendulum. It is called pendulum. Okay. So, what is this? It is verified by the same time period. It is called 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 the same time period. अगर ओसलेटी ये आने के लिए बड़ा अधे ओसलेटी ये ना तो एक्स वाई प्लेन लाने तो बारे आप ले एक्स वाई प्लेन ले अधिन डे ओसलेशन रेस्ट्रिक्टी एपटी रीकिंडो प्लेन ऑफ ओसलेशन एक्स वाई आना पर साधारण पेंडुले आने के लिए आधा अगर एक्स वाई प्लेन लगने ओसलेटी ये लोग अधिन प्लेन ऑफ ओसलेशन चेंज आदम बिल एक्ट ये ना कोरियोलिस फोर्स आने। हम कह रहे हैं हम रोटेटिंग फ्रेम में जिन्दों नोकना समय ते ये दो रे मूविंग ऑब्जेक्ट लिम कोरियोलिस फोर्स एक्ट ये यूम इन्ना रिया। अल्लाह अपने वड़े फोकल्ड पेंडुलम ओसिलेटी आने वाले बदले मूविंग ऑब्जेक्ट आने। आदे यार्तन वाले � यर्थ ये पर इन री दिले 24 आवर्स से गुण्डे 360 डिग्री अधिन डे ऑन एक्सेस रोटेट ये नोरी फ्रेम आने इन नम्बर प्रूव ये नदे वेरीफाई चाहिए नदे अब नोक आ इवडे नम्बर पार नदे कोरियोलिस फोर्स इस एक्टिंग ऑन होरिजॉन्टल मूविंग बॉडीज ऑन यर्थ विच वास एक्सपेरिमेंटली डेमोनस्ट्र ई पारे इन्हें एक कार्य है, अलग कोरियोलिस फोर्स इन्दे इन्हें इन्दे ई होरिजॉन्टली मूविंग ऑब्जेक्ट्स में बिले यार तेल इन्हें नोकुंबो एक्ट चाहिए इन्हें इन्दे इन्दे पारे इन्हें ओके अब आवर यू संगति उपयोगी चोंडा ने इतने रोटेटिंग फ्रेम आने इन्हें हम पारे इन्हें दे ओके अब इन्हें � 28 किलोग्राम मासी वाइट लोरी मेटालिक स्पीयर अटैच इधर टाइम है फोकल्ड पेंडुलम नम्बर इंडा कर लगे ओके अपन उनका फोकल्ड पेंडुलम इस सिमिलर टू ए सिंबल पेंडुलम इन विच 28 किलोग्राम मासी मेटालिक स्पीयर इस सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ 70 मीटर लॉन्ग कोड 70 मीटर लॉन्ग कोड मिले 28 किलोग Nah, kita yang pendulum ini length 70 meter, walaupun kurang dalam masa malah kurang dalam. Ia length walaupun kurang kerja ni, ada pendulum ini de time period of oscillation itu malah kurang. Okay, apa time period walaupun high ya, kita kipi ya, ini satu large walaupun long itu lagi kurang sahaja itu yang dalam lawan. Ini nukah. Ini focal de pendulum ini, kita northern hemisphere lu kondo itu oscillate ini kian. Kita lah focal de northern hemisphere lu kondo itu oscillate ini kian. Agar oscillate ini kian, apa? Adi ni plane of oscillation down, alah pe x y plane ni, anu, nama le edikan ni, ni kerja. Ini plane of oscillation, ni oscillation restricti apa tu? Kena, awal ni particular plane, alah. Aa plane ni, northern hemisphere ni, dina oscillate ni, pichah samai itu, east to west direction le, oriu rotation kani cju. Ini plane of oscillation ni, ni fixer aite ni kerja ni, ni pa agam, west to east direction, alah. Ini west, ini east. Sorry, east to west direction, east ni ni west ni leke, oriu rotation kani cju, ini lawan. ओके आवृत्ति रोटेशन का आने की नज़र नल्ला कारण हम ऐंदा आय रीक्यूम और अप्पा इटे ये अर्थे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ले आने पेंडुलम रोटेटी इन्दे इंगले ये अर्थे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन ले रोटेटी इन्दु उन्ना आने 
അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോസിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ പിന്നിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് മരങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നിലേക്ക് പോവാണോ അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയാണ് നമ്മളൊരു ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോക്കോൾട്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോസിലേഷൻ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരേ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോക്കോൾട്ട് പെൻഡുലം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എർത്ത് ഈസ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം വിച്ച് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൻ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രം ഫ്രെയിം ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം നോക്കുന്ന സമയത്ത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഫോക്കോൾട്ട് പെൻഡുലം പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഫൈവ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് നിരുതുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷാംശം അല്ലേ പത്ത് ഡിഗ്രി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ അക്ഷാംശം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊരു റൊട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോക്കോൾട്ട് പെൻഡുലം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അതാണല്ലോ ടൈം പീരീഡ് അത് എത്രയാ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് എത്രയാ വരികയെന്ന് അറിയോ പീരീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ടി സി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ സൈൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോക്കോൾട്ട് പെൻഡുലം വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോക്കോൾട്ട് പെൻഡുലം അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ സൈൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുക ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് ശരിക്ക് ഈ ഫൈവ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാ വരും ഒമേഗ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒമേഗ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫൈവ് എന്ന് കരുതുക ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കോട്ട് പെൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് കരുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒമേഗയ്ക്ക് രണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് ഫൈവ് വരിക ഒമേഗ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ വരിക ഇതിനൊരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഒമേഗ കോസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഒമേഗ സൈൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റിന് ഇവിടെ വലിയ റോളില്ല ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒമേഗ സൈൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ സൈൻ ഫീ ഫൈ ആണ് എന്തായാലും ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോക്കോൾട്ട് പെൻഡുലം അറ്റ് എ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് ഇനി നോക്കുക ഈ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോക്കോൾട്ട് പെൻഡുലം എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സൈൻ ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്ന്
എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക ദിസ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് വെരിഫൈഡ് ദാറ്റ് ദ ഫ്രെയിം എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ടൈം പീരീഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫോക്കോൾ ഡിപ്പെൻഡിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഒരേ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ദ ഫ്രെയിം എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ടൈം പീരീഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ടൈം പീരീഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നോക്കുമ്പോൾ കൊറിയോഡിസ് ഫോഴ്സും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും ഒക്കെ ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ